Análisis, investigación, debate, opinión, todo en un mismo programa, con especialistas en diversos temas sociales y religiosos. Iniciamos el tiempo de análisis, una ventana abierta de la iglesia al mundo de hoy. Tiempo de análisis, comenzamos. Una excelente tarde, queridos hermanos y hermanas que nos están sintonizando. Gracias por seguirnos a través de nuestra señal en la 800 AM como cada semana. Permítanme acompañarlos en este nuestro programa. Eh, tiempo de análisis, un horizonte y una ventana abierta a, a las cuestiones sociales que nos interesan a todos los tijuanenses y de manera especial eh, la agenda en esta ocasión estaremos compartiendo con ustedes la agenda cultural, la agenda del arte aquí en nuestra ciudad de Tijuana. Estaremos analizando juntamente con eh, la información que tenemos acceso también sobre las propuestas eh, de la cultura y el arte en nuestra ciudad. Así que acompáñenos, gracias por eh, seguir con nosotros en esta tarde rica ya de sábado. Comuníquese con nosotros desde Tijuana al 622-8962 y desde los Estados Unidos 866-228-4305 y también un saludo cordial a nuestros hermanos que nos siguen a través del internet, de las redes sociales en coinoniaradio.org y tjcatólico.com desde el interior de la república también agradecemos a que muchos de ustedes e incluso la agenda que también de uh, tiempo de análisis eh, tiene que ver con algunos elementos con algunas como la semana pasada estuvimos eh, reflexionando sobre la reforma fiscal una cuestión también que eh, es, es importante además eh, que tiene eco y que hace eco en esta frontera de Tijuana con las realidades también del interior del país. También pueden comunicarse con nosotros desde eh, el interior de la República Mexicana al 01800-788-7606. Pues eh, sin más, vamos a compartir con ustedes que... Eh, Tijuana, nuestra ciudad, más de 50 años de transformación cultural y esto es eh, importante considerarlo, más de 50 años de una transformación cultural que no solamente nos lleva ya a estar en el escenario del mundo en una Tijuana eh, conocida como una, eh, un lugar de paso, por así decirlo, una frontera que es parte de su identidad, sino también eh, de una cuestión que tiene que ver con el progreso, desde luego conocida por la grande infraestructura de maquiladoras que acompañan la realidad económica de esta ciudad. Pero aquí en tiempo de análisis también 50 años de transformación cultural que tiene que ver con el arte y la cultura. Dentro de la agenda social es importante que nosotros reflexionemos y que tengamos en cuenta algunos elementos de esta transformación cultural que de alguna manera, o por así decirlo, eh, nuestra ciudad de Tijuana con diversas instituciones públicas y privadas han afrontado el desafío de hacer de Tijuana esta ciudad que es importante. Recordemos, por ejemplo, el pasado 17 de mayo, eh, la ciudad de Tijuana fue invitado de honor en la Feria del Libro en Español en Los Ángeles. Quisiera compartirles y abrir con esta eh, información. Conocida como la Puerta de México, la ciudad de Tijuana es uno de los importantes epicentros culturales del norte del país. Y esto es muy importante que lo consideremos, sobre todo porque... Eh, Tijuana también ha desarrollado, ha impulsado no solamente las cuestiones de la empresa, no solamente las cuestiones de innovación, sino también, como se señala, es un epicentro cultural del norte del país, conjugando un pasado colmado de tradiciones con una clara modernidad que en los últimos 50 años se ha apostado por el respaldo a sus expresiones artísticas y la creación de bienes y servicios culturales para sus ciudadanos y visitantes. Tijuana, en el mes de mayo, en este año, fue nombrada ciudad invitada de honor, como lo mencionaba, en la Feria del Libro en Español en Los Ángeles. Invitación que en opinión de, al, del director del Centro Cultural Tijuana del SECUT de Pedro Choa Palacio representa una oportunidad para 
promover la riqueza de la cultura local que se remota a pueblos originarios como los Kumiai, Cucapá o Oculúa, que poblaron gran parte de la península de Baja California. Y en sus palabras las expresamos aquí en tiempo de análisis, decía el director del Centro Cultural Tijuana, nos sentimos honrados de que se reconozca la importancia cultural de nuestra ciudad, donde en los años recientes han surgido numerosos creadores de gran calidad, así como expresiones que toman en cuenta el pasado y el presente. Destacó que actualmente el director del Centro Cultural Tijuana, eh, este, esta ciudad fronteriza, la así llamada como hoy quisimos también dedicarle, más adelante estaremos compartiendo con ustedes algunos proyectos en concreto que era la frontera creativa, la frontera donde se pinta la frontera que es pintada, la frontera que es aludida en los poemas, pero también que inspira a artistas, que inspira a la poesía, esa Tijuana que lleva dentro también el color y las formas que son captadas por escultores, por pintores, por artistas, esa Tijuana que lleva la música también dentro, esa música que la acompaña, esa música de la urbe, esa música de las calles eh, que llevan eh, un número sim, eh, significativo, de esa música de vanguardia, de esa música también que se viste de moda, como diríamos, de esa música que nos lleva a los tiempos de antaño y al mismo tiempo de esa música de las nuevas generaciones que ponen a, a la frontera de Tijuana en un mosaico de arte, cultura y color, de innovación y sabores, de aromas, de especies y de exquisitas como la ensalada César y no vamos más allá porque a estas horas de la tarde puede ser que también venga a nosotros eh, una apetecible ensalada César característica de nuestra ciudad de Tijuana, el arte culinario, las universidades gastronómicas y desde luego también esa chispa que le da y que endulza con una gran variedad de arte ya incluso en el ámbito eh, de la eh, gastronomía. Pero eh, se dice que el nombre de Tijuana proviene también de los pueblos originarios que llamaban a su tierra Tijuan o Tijuan, que significa junto al mar o tortuga recostada. La ciudad es cabecera del municipio del mismo nombre y por muchos años ha mantenido el lema Aquí empieza la patria, como muchos lo conocemos. El aspecto cultural es uno de los eh, más representativos, por así decirlo, que en estos últimos 50 años y de manera especial para los eh, eh, quienes están en este ámbito se considera que los últimos 20 años y más inmediatamente estos últimos 10 años se ha abierto un horizonte, una vanguardia al arte y a la cultura. Aunque en las últimas décadas han surgido numerosos espacios que han reactivado el acercamiento a las artes y a la cultura entre las poblaciones, como ha sido el Museo del Trompo, que más adelante estaremos compartiendo con ustedes, qué hay que se ofrece en este proyecto, el Museo de Historia de Tijuana, el Museo de Cera, ya conocido por muchos de nosotros, el eh, Teatro Universitario, también Rubén Vizcaíno Valencia, la Galería de Arte de la Ciudad, la Sociedad de Historia de Tijuana y el Complejo Cultural El Cubo y el Palacio de Cultura, entre otros. En esta intensa oferta cultural, eh, también como un recinto importante en la zona norte aquí, eh, digamos, eh, de, de nuestra República Mexicana, no me refiero a la zona eh, eh, norte conocida aquí en Tijuana, sino más bien a Tijuana como una frontera eh, que eh, nos tiene siempre en este contacto de contrastes y de culturas con los Estados Unidos. Ha marcado las pautas desde hace más de dos décadas, desde su fundación el 20 de octubre de, 1800, de 1982, asumió el compromiso de satisfacer las necesidades artísticas y culturales de esta población. Mediante un conjunto de servicios en diferentes manifestaciones artísticas y temas de cultura contemporánea. Así que este eh, Centro Cultural Tijuana 
desde 1982, ubicado en las zonas urbanas más modernas de la ciudad. A cinco minutos exactamente de la frontera se encuentra el así conocido Secud Centro Cultural Tijuana, que abarca una superficie aproximadamente de 3.5 hectáreas. Es visitado por más de 1.5 millones de personas al año, de las cuales casi la tercera parte son niños. Eh, durante el año pasado, según las estadísticas que se presentan, eh, se realizan más de, o se han realizado más de 13 mil actividades culturales. Imaginémonos nada más el empuje también, por eso aquí en tiempo de análisis quisimos considerar el tema de la cultura y el arte, porque es una cuestión que no puede estar escondida, es una cuestión que tiene también mucho que ver con con la presencia de la humanización, con la presencia de ese impulso también que significa progreso. El progreso no solamente es eh, ciertamente el trabajo, la empresa, el empleo, el movimiento, la derrama económica, pero eh, hoy hablamos mucho ante diversas situaciones eh, que, complejas que vive nuestra ciudad eh, de la educación, pero en ocasiones en la agenda social o en la agenda que eh, está también presente en nuestra dinámica actual, el tema del arte y de la cultura muchas veces queda también de alguna forma olvidado. Pero eh, en la opinión de especialistas sobre esta cuestión de arte y cultura, se considera que de alguna manera con un trabajo intenso y también con una uh, actividad eh, bastante reconocida de instituciones privadas. La cuestión de la cultura y el arte en la frontera es uno de los elementos que eh, se ha desarrollado a, a, un, a un paso fuerte, a un paso decidido. Así que imaginémonos, según la información obtenida, mmm, más de 13.000 actividades culturales que incluyen festivales de danza, guitarra, teatro, literatura, poesía, tradiciones populares, conciertos, exposiciones, conferencias, películas en forma IMAX, a quien nosotros conocemos, ya hemos eh, ido precisamente a, a experimentar, explorar y disfrutar de una película allí en el formato IMAX en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana. Ya para 1992, el Centro Cultural Tijuana albergó a la Orquesta de Baja California. Y desde 1994, el Centro Hispanoamericano de Guitarra. Fungió como sede del Centro de Artes Escénicas del Noroeste durante 12 años de actividades también ha sido escenario de la ópera de Tijuana. De estas instituciones estaremos eh, hablando más adelante aquí en tiempo de análisis. Una frontera creativa, el tema de hoy, arte, cultura, literatura y sobre todo la vanguardia de una ciudad que inspira poetas, que inspira artistas, que inspira músicos y de manera eh, muy especial también ha inspirado la fe, la religión y sobre todo el arte que tiene mucho que ver con la humanización y que en la agenda religiosa el reconocimiento y el diálogo con el mundo contemporáneo de los artistas y de quienes eh, continúan aportando este sentido de humanidad, de belleza expresado a través de sus obras de arte es fundamental para nuestra agenda aquí en Tiempo de Análisis. Así que eh, para impulsar el desarrollo cultural de la niñez y de la juventud aquí en Tijuana, se cuenta desde 1996 con la Sinfónica Juvenil de Tijuana, que fomenta la educación y la formación musical a través de las prácticas de instrumentos de lectura de música y conciertos públicos. Estamos haciendo un recorrido, un panorama, un análisis de algunas de las instituciones, un poco ubicándonos en el horizonte de la cultura y del arte aquí en nuestra ciudad de Tijuana. Así que imaginémonos ya desde 1982, cuando se inaugura el Centro Cultural Tijuana al año eh, 2013, han sido una gran variedad, no solamente de muestras, no solamente de expresiones, por así decirlo, ciertas pinceladas de esta cultura, sino estamos hablando de centros culturales, estamos hablando de instituciones forjadas, de instituciones 
que, eh, eh, de, que tenemos que decirlo también, no es fácil sostenerlas en el ambiente también y en la cuestión monetaria económica, como se ha reconocido públicamente, también son instituciones que eh, hacen fatiga para poder eh, eh, obtener recursos y gestionarlos. Pero ya en 1996 hablábamos con eh, la presencia para la niñez y la juventud en el talento de la música, con la Sinfónica Juvenil de Tijuana, que fomenta la educación y la formación musical a través de la práctica de instrumentos de lectura de música y de conciertos públicos. Además, se realiza cada año la Muestra Internacional de Danza contemporánea, conocida como Cuerpos en Tránsito, una muestra que ya ha adquirido también dimensiones internacionales, ya no solamente está en un ámbito regional, en un ámbito que tiene que ver solamente con una agenda muy particular como pudiera ser la frontera y un poco la ciudad de Tijuana, Mexicali, sino ya hoy hablamos de que eh, la muestra internacional de danza contemporánea está ligada a instituciones internacionales y también de otros países que se han eh, presentado en esta muestra que se lleva a cabo aquí en nuestra ciudad de Tijuana, así como las temporales o las muestras que puedan eh, hacer referencia por ejemplo, a las musicales de la Orquesta de Baja California, una de las instituciones artísticas más prestigiosas del país. En el terreno de la música contemporánea, es importante que destaquemos las constantes eh, presentaciones de agrupaciones y cantantes como el colectivo Nort, Otli, Nona de Lichas, eh, Murkov, Canseco, Hengdons, así como Julieta Venegas y todos eh, oriundos de esta ciudad. Pedro Choa, el director del SECUD, eh, consideró que por esto y otros atractivos es que Tijuana es uno de los puntos culturales más importantes de nuestro país, así como un digno representante de la cultura mexicana más allá de de nuestras fronteras. Estamos seguros de que conquistaremos y continuaremos conquistando corazones en una plataforma tan importante como fue eh, el arte y la cultura, pero de manera especial la cuestión de el, esta presencia en mayo pasado del de invitado de honor que fue Tijuana a esta importante feria de libro en español, en la lengua española, eh, que estuvo presente en la ciudad de Los Ángeles. Así que ya menos comuníquese con nosotros hoy el tema que estamos eh, analizando, reflexionando, también revisando en la agenda social, es la cuestión del arte y la cultura a través de instituciones públicas y privadas, las propuestas de vanguardia, las propuestas clásicas en los diversos aspectos, elementos del de, eh, arte y de la cultura aquí, como puede ser artes escénicas, artes plásticas y fotografía, cine y artes audiovisuales. También eh, todo lo que se refiere a la producción de libros, revista y li literatura, museos, galerías, arquitectura, música, ópera, el patrimonio cultural aquí en Tijuana, la arquitectura y el turismo, así como también eh, la cuestión de radio y televisión. Así que estamos compartiendo con ustedes Exactamente en esta tarde de eh, 4 a 6 que nos acompaña la agenda, la agenda de la cultura en nuestra frontera de Tijuana. La cultura ha acompañado el arte a nuestra frontera creativa, así llamada por los especialistas, por los expertos, y me parece que es muy atinada esta expresión, eh, Tijuana, frontera creativa, 50 años de transformación cultural, y eh, también es importante que nosotros eh, podamos compartir que hay un directorio extenso de cultura aquí en nuestra ciudad de Tijuana, la ópera de Tijuana, como lo hemos mencionado, una asociación civil. Eh, también tenemos el teatro Las Tablas, el lugar del Nopal, la Casa de la Nueve, la Caja Galería, el Centro Cultural Independiente en el Tecolote, también la antigua Bodega de Papel, 
eh, la, el eh, Gratografo, Libros y Café, el Museo del Trompo, el Museo de Cera, también el Café La 32 Grados, eh, también tenemos Nodo Galería, Estudio eh, 2287, la Casa de la Cultura en Playas en el Cortijo San José, así como diversas opciones que podemos tener, como la Casa de, Cult de la Cultura aquí en Tijuana, la Casa de la Cultura en el Pípila, hay galerías, Archivo Histórico de Tijuana y el Museo de Historia de Tijuana. Hoy en esta tarde, queridos hermanos, estamos aquí en tiempo de análisis, revisando, compartiendo con ustedes la agenda cultural, artística y en todas sus áreas también estaremos hablando un poco sobre la cuestión de eh, eventos, de la dinámica cultural que mueve nuestra frontera de Tijuana. Aquí en tiempo de análisis, una ventana abierta al horizonte, a las cuestiones que tienen que ver también con eh, el aspecto y la dinámica que va tomando el rumbo. Fíjense cómo en medio de una sociedad o podemos revisarlo, podemos profundizarlo, que se habla de crisis, de crisis morales, de crisis económicas, de crisis eh, sociales también. Eh, el arte es una expresión, no una fuga, diría, no soy un especialista en la materia, pero diríamos que es una presencia, por así decirlo, que alienta, que motiva, que refleja, que manifiesta es una cuando se descubre una pintura cuando se observa se contempla una pintura también nos habla de qué hay en el hombre qué hay en el interior del hombre qué hay eh, dentro de la dinámica social los diversos aspectos y recordemos que el arte y la cultura no solamente reflejan una área un aspecto una dimensión de la vida incluye todas las dimensiones del hombre incluye todos los aspectos desde aquellos que van eh, relacionados al mundo interior como también al universo y al mundo exterior. Pudiéramos decir que el arte y la cultura no deja un espacio sin cubrir en las dimensiones eh, culturales de nuestra vida. Así que también estaremos hablando sobre eh, las innovaciones que se han vivido precisamente en el arte y en la cultura y es la cuestión del de graffiti que ya es verdaderamente un arte aquí en nuestra ciudad de Tijuana y estaremos acompañándolos, casi vamos a nuestro corte. Eh, acompáñanos en esta tarde porque también estaremos compartiendo con ustedes uno de los elementos importantes de este ámbito cultural y del arte como es en Tijuana Arte y una vanguardia, una frontera creativa que lleva el impulso y que lleva esta parte que nos eh, coloca a la ciudad de Tijuana en un escenario no solamente nacional, internacional, como hicimos este recorrido eh, cultural por las principales instituciones y el arte y la cultura en su afán de hacer de este festival cultural un semillero de talentos sin descuidar ya su posesionado compromiso como plataforma de grandes creadores ofrecen al lado de un equipo profesional de mercadotecnia y publicidad una campaña de, de veras eh, excelente en creatividad creo que eh, más adelante estarán con nosotros eh, acompañándonos de en Tijuana Arte y nos compartirán el proyecto, la presencia de lo que significa también sus objetivos y de la apuesta cultural en esta tarde de tiempo de análisis aquí a través de la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Gracias por sintonizarnos, por seguir con nosotros. También comuníquese con sus preguntas y desde luego comparta con nosotros un horizonte de análisis aquí en el arte y la cultura en esta tarde de sábado rica en compañía de su familia. Incluso hoy los sábados ya aquí en Tijuana de repente nos vamos a leer un libro, un café, a ver una exposición cultural. Bueno, creo que es fundamental tenerlo presente ya en la agenda personal. Regresamos en un momento, no se vayan, estamos en tiempo de análisis, un horizonte abierto a la agenda social en esta tarde, estamos con Frontera Creativa, Arte y Cultura y de manera especial dedicado a un proyecto en Tijuana Arte. Más adelante ya estarán nuestros eh, visitantes también eh, para compartir con ustedes el contenido, la creatividad y la presencia del arte y de la cultura. Regresamos en un momento, no se vayan. 
tiempo de análisis. Haremos una pausa y estaremos de regreso con más situaciones para analizar. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos en Restaurant La Escondida. Sábado 5 de octubre. En punto de las 9 de la mañana. Invitado especial, psicólogo Martín Acosta. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Pide informes al 622-8962. Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Coinonía Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre. 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Chocolate de Montagné. Mmm, está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta un dólar. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Coinonia Radio te necesita. Mmm, está riquísimo. No dejes de probarlo. Matrimonios colectivos en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río. Si estás pensando en contraer matrimonio, ahora es el momento, ya que el sacramento del matrimonio también es para ti, que desde hace tiempo están considerando recibir este sacramento. Te acompañan en tus trámites, formación y celebración. En la futura Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río, puedes comunicarte al teléfono 607-3775 y con gusto te atenderán. Bodas Comunitarias Sé un amigo coinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Coinonía desde casa. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Esperamos su opinión a través de la línea telefónica 622-8962 en Tijuana, 866-8962. 228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 en el resto de la República. Tiempo de análisis. Aún hay más tiempo de análisis. Opina, participa. Estamos para servirte. Regresamos. Estamos de regreso, queridos hermanos, gracias por sintonizarnos a través de la 800 AM en Cadena Baja California. En esta tarde, desde luego, también eh, Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana, se complace en tener en esta tarde dos huéspedes muy importantes porque se mueven precisamente en lo que ya decíamos en nuestra primera parte de tiempo de análisis, que es el escenario artístico aquí en Tijuana. Y algo que me parece y que me sorprende es también que nuestras invitadas, Patti y Inés, pues muy jóvenes, 
¿verdad? Y en ocasiones eh, pareciera como si el escenario del arte y de la cultura aquí en nuestra ciudad de Tijuana fuera nada más como para gente siempre cuando arte y cultura, eh, con mucho respeto y todo, pero de repente sale pues algún profesor ya grande de edad que lee algo y de repente como que los chavos y incluso la gente joven como que no, no estuviera muy interesada en este ambiente. Así que saludamos a Patti y Inés. Gracias por, por acompañarnos. Tardes. Gracias es, por invitarnos. Es, gracias por la invitación. Este, estamos muy contentos aquí en Tiempo de Análisis de que estén con nosotros y gracias a todos eh, los que hicieron posible que estuvieran aquí porque ya está en puerta la edición número 9. Es la edición novena de En Tijuana Arte. Pati Inés, me encantaría que nos comentaran cómo es que ustedes, eh, siendo tan chavas y todo, este, de repente les interesa esta cuestión del arte. Porque en ocasiones decimos, no, pues esto a lo mejor es un ámbito solamente para gente que ya está ahí posesionada, que no sé, que eh, es artista, o que solamente, o que pinta, es escultor, qué sé yo. Pero yo creo que el arte tiene muchas puertas, ¿no? Y entonces uno llega por diferentes partes. Yo soy sacerdote, pero a mí me encanta el arte. Y entonces yo siempre sigo la agenda cultural de Tijuana. A veces no voy a los eventos, pero me informo. Y entonces yo creo que ustedes, bien jóvenes, ¿cómo llegan ahí, este Inés? ¿Cómo llegas a, al arte, a relacionarte con este proyecto que es exactamente lo que vamos a tratar esta tarde en Tijuana Arte? Ok. Bueno, yo tuve mi primer acercamiento en el 2009 aproximadamente. Este, yo quedé enamorada, enamorada del proyecto porque no solo es este, una plataforma para artistas en cuanto a música, es una plataforma que le ofrece a la gente una manera de acercarse al arte, de acercarse al arte eh, de viva voz del artista creador. Este, fui conociendo cómo iban este, evolucionando en cuanto a las cuestiones artísticas, entonces me llamó mucho la atención y pues como que buscaba la manera de trabajar en apoyo de, a, esas, a este festival, que algo que me gusta mucho es que en Tijuana Arte es para la gente de Tijuana, es para la gente padre, de Tijuana, ¿no? claro, este, para que la gente, tanto niños, adolescentes, adultos y personas mayores tengan ese acercamiento a las artes, ¿no? que, que yo siempre he dicho y creo que lo tengo muy bien este, definido, que las artes es muy universal. Es universal Excelente. y es para toda la gente. Inés, yo creo que este mensaje que nos das de inicio, de entrada, el arte como eh, una experiencia que es universal para todos, es un lenguaje también que podemos entenderlo todos, ¿no? Claro. Para ti, un lenguaje que eh, lo puede ver el niño y que lo mm. puede ver el anciano. Voy a tocar algunos temas, pero más adelante estaremos hablándolos. Eh, Patti, tú joven y todo, llegas a este contacto con este proyecto de Tijuana Arte. ¿Y cómo es que entras a este, a este aspecto, este, a, este, a este irte enamorando, por así decirlo, del arte, no? Pues realmente yo, yo entré haciendo prácticas a lo que fue en Tijuana Arte, pero desde antes, esta es nuestra novena edición, pero desde antes, ten, bueno, para no mí seguías. fue, me <risa> yo me enamoré del proyecto, me encanta que te pongan esa, el fin de Tijuana Arte es poner el arte disponible para todos, por Qué eso padre. todo es gratuito, que todos pueden todos pueden ir, hay, hay algo para todos, hay talleres para niños, hay conferencias, hay conciertos, hay de todo, entonces realmente, como tú lo dices, fue, te enamoras del proyecto, me encanta que sea, como dijo Inés, es para los tijuanenses, es para la gente, pues por eso que no hay un costo, porque es poner estas facilidades, porque no necesitas ser un experto para apreciar arte. Qué importante, qué claves tan eh, fundamentales nos ofrecen hoy eh, Patti y Inés, que son nuestras invitadas de Tijuana Arte. ¿Y por qué elegimos en Tijuana Arte? Sabemos que está, no sé, el Centro Cultural Tijuana, que están otras instituciones como vimos, que se refieren a la música, pero en Tijuana Arte es un mosaico, es un mosaico de uh -huh. arte, de color, de música. ¿Cuáles son las disciplinas, algunas de las disciplinas que, eh, que, que compone precisamente en Tijuana Arte? Esta, esta propuesta porque además es como ofrecer al público ya lo decían ustedes, dos cosas que me parece importantes queridos eh, radioescuchas, artistas eh, creadores directamente, eso me encantó lo que decía Inés, 
que no es a través de un proceso que te llega la música después ya así como una especie ya de venderte la música pero ya un, que pasa por muchas manos sino así tú es. puedes ver directamente uh -huh. del compositor del cantautor de, de el artista. grupo musical del artista que te está uh, presentando su pieza así su es. obra de arte y que tú como público la puedes recibir entonces uh -huh. eso es muy mucho muy interesante y luego el arte para todos esto me encanta porque en ocasiones hay visiones que dicen, no, el arte es solamente como para un sector Exacto. o para un ámbito. Y uh -huh. entonces aquí, queridos hermanos de Camino Verde, de, de las 5 y 10 de todas las colonias, pueden participar y un mosaico abierto. ¿Qué sí, disciplinas sí. Eh, principalmente encontramos en esta edición de En Tijuana Arte 2013 o que ya han venido? Porque incluso vi en uno de los periódicos de aquí, de nuestra ciudad, la selección, me imagino que es tremenda, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es un proceso muy, muy largo este, y muy difícil debido a todas las, uh, las, las uh, perdón, debido a todas las propuestas que llegan. Este, de hecho, este año tuvimos más de 300 propuestas y dentro de esas 300 es muy difícil, ya que solamente se selecciona 160, 160. Entonces, es muy difícil poder, este, digo, ¿qué más quisiéramos nosotros como en Tijuana Arte? Poder ofrecerle una plataforma a todos los artistas pero desafortunadamente los, los espacios son muy limitados, entonces eh, esa es la manera que se busca, ¿no? eh, que, que las personas tengan ese acercamiento. ¿no? 160 artistas en, diver, en diversas disciplinas para ti, es. que van este, pintura, que van escultura, ¿qué otras, el danza, no sé qué otros elementos hay? Tenemos ahora sí que de todo un poco, pintura, escultura, tenemos... Eh, arte y diseño, hay diseñadoras de moda, hay este um, editorial, es gente que escribió libros, o sea, son todas danza, este monólogos, tenemos ahora sí que a un todas buffet, las artes. Es como un buffet Así de las es, artes. Es un, un buffet, buffet de, de las artes. artes. Un buffet donde usted puede elegir eh, desde también la literatura, ¿no? Literatura, un elemento importantísimo es. que es la poesía por ejemplo, de todo lo que puede presentarse, eh, estoy es exactamente viendo todo lo que serán los pabellones de esta en Tijuana Arte 2013 y está de, de verdad es algo que tiene una vanguardia que nos muestra al mismo tiempo la riqueza cultural la riqueza. de Tijuana. Eh, dice que una de las misiones de en Tijuana Arte es promover la creación artística y el encuentro de artistas contemporáneos plásticos, visuales, escénicos, locales y regionales con la comunidad fronteriza. Es decir, estos eh, artistas en todas las disciplinas vienen de fuera o son locales de aquí. Eh, de, ¿De dónde es su procedencia? La mayoría son locales, porque al final somos tijuanenses, entonces estamos aquí para apoyar al arte tijuanense, pero al igual tenemos un estado invitado cada año, este año es el estado de Durango. Durango y sus alacranes, ¿verdad? Durango, Durango y sus alacranes, <risa> pero siempre lo conocemos por los alacranes, sí, ¿no? Alacranes. Pero yo creo que Durango también va a aportar una riqueza, creo que el día de hoy ya estaban por llegar o ya han llegado algunos. Iniciamos el día jueves se jueves. inició con una exposición del maestro Guillermo Ceniceros en, está en CEAR Tijuana se llama El Eco de la Emoción y la verdad estamos muy muy contentos muy de todo lo que Durango nos ha brindado, nos va a traer lo van a poder ver el de la explanada pueden ir a estas sedes alternas donde hay diferentes exposiciones y bueno, se trata de, de traer un, de ¿cómo se dice? como Um, intercambiar, yeah. juntar este, con otros estados de la república claro. que vengan y vean lo que hay en Tijuana que nosotros tengamos una pequeña prueba de lo que hay, en este caso sería Durango y estamos muy contentos también tenemos artistas de, de otras partes de la república internacionales también van a venir claro. vienen artistas de Colombia vienen artistas del estado de Nuevo León de la ciudad de México vienen de Vene viene uno de Venezuela viene de Veracruz, tenemos una gama muy amplia de artistas que, bueno, este, entraron a la convocatoria y es lo que nos da mucho gusto. Sí, que, porque que es se están enterando de, de otras, en otras partes. Grandioso, exactamente, y muchos lo siguen, además sí. de que uh, también tiene ecos a nivel eh, nacional e internacional, ya de sí la frontera de Tijuana eh, conocida internacionalmente, pero a mí me hace mucho eco, y de veras, este, lo decía al inicio del programa, frontera creativa. 
y creo que lo define muy bien, ¿no? Uh -huh. Y lo supera, porque la creatividad eh, fluye, se dinamiza, se presenta siempre de una manera, por ejemplo, yo eh, estuve tres años fuera de Tijuana, regresé, estuve en Italia, pero ahora a mi regreso me doy cuenta que eh, hay una propuesta grandiosa en todo lo que es las impresiones, todo lo que es el diseño, ¿no? El diseño sí, sí. tiene una presencia que no solamente ya la pintura de uh -huh. cuadros, digamos, de una manera formal como la conocemos, pero por ejemplo veo algunas eh, que tuve la oportunidad de perder con estas chicas de, de Mill Factory, ¿no? Que es puro diseño, ¿no? Uh -huh. Es puro diseño, incluso la playera, les platico, queridos radioescuchas, que me regalaron una playera y es precisamente en, en es eh, Tijuanenses hasta, hasta los huesos, ¿eh? <risa> y es precisamente eh, este para nuestros hermanos que nos están siguiendo también vía internet a través de la República Mexicana. Bueno, les presento esto, Tijuanenses hasta los huesos, ¿eh? De verdad que muchas felicidades porque es parte también de esta presencia del arte y desde luego de nuevas eh, cuestiones que tienen que ver no solo con las eh, bellas artes, ¿no? Las que conocemos, sino con otras propuestas. Eh, en cuestión de la música encontramos rock, encontramos para los chavos propuestas también de Norte, algo por el estilo o, o siempre más bien lo clásico. No, de hecho, este, tenemos eh, el día vier, el día, perdón, el día viernes 4 de octubre, uh -huh. tenemos el concierto eh, de La Rumorosa, cerramos con La, el, la Rumorosa, este, una banda muy, muy, Ay, este, muy importante, que digo que los invitamos a que nos acompañen el día viernes 4 de octubre a, a escucharlos y que los conozcan. El, el 5 de octubre tenemos cierre con Natalia La Furcade. Mm, excelente también sí. que sí la estoy aquí viendo exactamente que será un, un momento también importante pero es que está lleno desde el 26 de septiembre sí, que ya sí, comenzó sí, la propuesta de arte sí. en Tijuana Arte. Sí, cerramos el 6 de octubre con otra banda que se llama A Band of Bitches uh -huh. este, es este, una banda muy muy alegre que le, creo que le, le vamos a inyectar esa, esa energía a la gente que es la intención no claro. que la gente disfrute y que disfrute porque el festival es para ellos, es para ustedes y para toda la gente que nos escucha, ¿no? Pati, en esta propuesta también de arte aquí en Tijuana, eh, dice que uno de los, de los objetivos o de la misión de en Tijuana Arte es vincular artistas. Eh, también esto sirve, y me imagino que sí, porque se conocen, ¿no? Se conocen sí. los artistas, uh -huh. intercambian, no sé, ustedes que han estado ahí tras bambalinas, que han estado uh -huh. eh, también en su servicio social, uh -huh. que ahora ya eh, son parte de este proyecto, eh, ven cómo interactúan ellos, se interesan por propuestas, eh, llegan en momentos en que también hacen ese intercambio de diálogo o tras bambalinas y todo, como ustedes ven el ambiente porque están adentro, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Es muy interesante verlo porque sí realmente ves, ahora sí que no tan tras bambalinas, pero sí puedes ver a varios artistas que van y visitan los stands de otras personas y, oye, qué padre, a mí me gusta, o gente que ya se conoce, que, oh, yo vi en Facebook tu obra y me encanta. Entonces se crea este diálogo entre ellos que realmente para nosotros es muy importante el valor agregado que le estamos dando a los artistas del hecho de estar ahí, de crear estos claro. intercambios. Y aparte, pues lo, para nosotros lo más importante era que hubiera el contacto directo, directo. con las personas, con la gente. Eso es muy porque de momento como que los artistas, este, muchas veces pues eh, tú los ves en una charla, en una conferencia, etcétera, de lejos, pero también en Tijuana Arte esta frontera creativa ah, da la posibilidad de tener contacto directo con el artista que tú lo ves que se está paseando en los pabellones, sí. que te firma el libro uh -huh, sí, o que sí. ve sus creaciones también y que difícilmente un artista, eh, queridos radioescuchas que nos están sintonizando, pues puede tener eh, a su disposición una agenda tan amplia de sí. otros artistas así y de conocer es. colegas que están explorando. También aquí en Tijuana Arte, eh, por así decirlo, se presentan eh, eh, arte o proyectos eh, creativos, es que digamos que van de, haciendo vanguardia aquí en la frontera de cosas así hasta raras, ¿no? Tenemos eh, un proyecto muy bonito que nos trae eh, el colectivo... Eh, nos trae un chanate móvil. Un chanate chanat móvil. Ch chanate, ah. mo chanate móvil es el nombre de. Es un carrito que le va a enseñar a la gente a hacer el arte de grabado. El arte de grabado. Va a estar en la explanada. 
para que la gente tenga ese, obviamente, que ese tracto directo y que aprendan de lo que es el grabado, que es una técnica muy, muy difícil y, y claro. un arte muy, muy, muy hermoso, podría decirse. Desde así. luego, y este carrito posteriormente, su misión es andar en la ciudad o en, en diversos lugares donde puede enseñar este este arte o va a, ser, va a ser en el día de la explanada, va a ser los tres días de la explanada ah, en la explanada va a estar dando como que vueltas y conociendo recorriendo lo sí. que es la explanada para que la gente se acerque y, y, y aprenda no aprenda de este arte Entonces, sí recordemos que la sede de en Tijuana Arte es precisamente el centro cultural Tijuana uh -huh. allí es donde se desarrolla eh, donde están los stands donde usted puede ver también y tener contacto con el mundo del arte y de la cultura pero también, eh, aparte de vincular a los artistas, constituye en Tijuana Arte una plataforma profesional, porque ya en los que se presentan ahí, de alguna manera, no es gente amateus, por así decirlo, ya eh, ciertamente se va abriendo camino, uh -huh. sabemos que el arte siempre fatiga, por así decirlo, sobre todo en recursos, en espacios abiertos que tengan la posibilidad, pero en Tijuana Arte también les da esa, eh, esa oportunidad de, hacer, porque, de hacerse profesionales porque después de esta de, de presentaciones, de interacción de exposiciones de apreciación también del público de las obras de arte y también incluso hay a la venta y también se, sí. se pueden comprar así es. Eh, así es. obras de arte así es, sí si sí, las personas, este, si a alguno de las personas les encanta alguna obra, pues claro que pueden tener trato directo con el artista para hacer la compra de esa obra, ¿no? Eso es lo, lo bonito. Lo padre. Lo padre uh -huh. que, que puedes, si te gustó tanto, pues te la llevas, te, te gustó y te la llevas, y es algo que te queda como recuerdo y muy bonito del artista, ¿no? Y, es, y creo que es algo que los artistas tienen muy en cuenta, eh, y es por eso que muchos este, insisten mucho en, en participar claro, en estar claro. dentro, claro. y sí, hacen ahí claro, este, sí. hacen su, su, su trámite y sí. todo y ustedes que también eh, están eh, han estado participando vamos ahora un poco con los públicos no uh -huh. eh, de repente decimos ay a los niños como que no les interesa pero es un poco contra, eh, contradictorio porque en el jardín de niños pues nosotros empezamos pintando y todo, haciendo sí. muchas cosas. ¿Cómo han visto ustedes la participación de los niños? Porque de repente decimos, ay no, como que el arte es así como que mejor, no sé, para otro público. Pero el público infantil, ahorita me viene en mente lo que también está ahorita proponiéndose aquí en Tijuana, que es el cine para niños, ¿sí? sí. Y en, en, en Tijuana Arte tiene eco en los niños, participan, ven a niños en los, en los stand, ¿no? Claro, ade adecuados para ellos. Bueno, tenemos lo que es, en Tijuana Arte es un, es un evento para toda la familia, es 100% claro, familiar, familiar, pero además también contamos con lo que es un taller infantil, que ahí mismo en la explanada, por esto igual que este a lo mejor uno piensa que los niños no, no es lo mismo, no lo aprecian porque es arte, pero por eso quisimos poner este, este tipo de talleres para empezar, desde chiquitos empezarles claro. a enseñar, empezarlos a, a exponer a, a lo que es el arte, entonces este es un evento 100%, 100 familiar y hemos tenido la grata sorpresa de hay muchos, muchos niños, un evento completamente familiar. Con y los nos... niños que les presenta todo un abanico, ¿no? Sí, sí, claro. Y que siempre los papás dicen no, pues quiero llevarlo a la pintura, o quiero llevarlo sí. a la música, o quiero llevarlo aquí pero cuando un niño ve todas estas expresiones en el arte, pues realmente se queda maravillado, ¿no? Se sí, queda claro. muy este, sorprendido porque los niños además absorben todos, ¿no? Eh, Inés, ¿tú has visto más o menos la participación de los niños? Te, porque tú has estado también en, como, sí. como en servicio social sí. y entonces has tenido contacto con ver este público. Sí, algo muy bonito que me gustaría mencionar como anécdota es eh, de varias familias que se acercaban y compraban exactamente la, camis la camiseta <risa> y se las compraban a sus hijos. Se las compraban y a todos, sus hijos. papás. Y, sí, entonces sí. desde chiquitos les van como inculcando esa, esa, ese amor por el arte o ese amor por las culturas, eso es muy bonito porque creo que todo empieza desde casa entonces uno tiene que como papá yo me imagino que es importante inculcarle los buenos valores a los hijos y que más que nada adentrarlos a actividades que sean para su, para su crecimiento y su desarrollo claro. ¿no? la apuesta por el arte y la cultura aquí en nuestra ciudad de Tijuana verdaderamente es un fundamental yo no diría que es una puerta de escape diría que la presencia del arte y de la cultura es presencia también de 
esa humanización es. de en una sociedad que está pasando por muchas cosas y que además eh, a nivel internacional y a nivel nacional se considera Tijuana como una pionera ya en el arte contemporáneo Así es. Uh -huh. por cerca de 50 años y esta presencia de en Tijuana Arte pues es eso es una, ya no es el arte en abstracto, por así uh -huh. decirlo ahora, es el arte concreto que tú sí. vas y palmas y estás ahí eh, eh, encontrándote con una experiencia extraordinaria del ser humano. Y luego otro de los públicos que ese sí me parece que prende este, este tipo que es dificilísimo de llegar, y lo decimos como institución incluso eclesial y otras instituciones eh, coincidimos en lo mismo, que son los adolescentes. Y yo he seguido un poco de cerca en Tijuana Arte y jala muchos adolescentes, sí, ¿no? Sí. Y dices, híjole, o sea, ¿cómo le hacen para que tener tantos adolescentes? Yo he trabajado con adolescentes en, en institutos aquí uh -huh. en Tijuana y les encanta, ¿no? Entonces, eh, desde todos los diseños, la apuesta, por ejemplo, este arte del graffiti, que se está desarrollando mucho aquí ya como un arte, ¿eh? uh -huh. verdaderamente, y... ¿Cuál es su, su punto de vista sobre este eh, público que son los adolescentes? Que es difícil de roer, como decimos, ¿no? Sí, hemos tenido la suerte que ahora sí que 60% de nuestro público son jóvenes. Pero yo Qué creo padre. que es principalmente por el hecho de que tenemos muchos artistas jóvenes, mucho, como se dice, arte contemporáneo. Entonces, al mismo tiempo eso atrae a la gente. Y aunque muchos pueden ir a ver a los conciertos, pueden ir a, ir a ver a Natalia... Igual se dan una vuelta y se que ah, mira, también hay otras cosas, también Exacto. está esta, también está la pintura. Entonces, creo que ya el público que tenemos de jóvenes, la mayoría es gente que ha ido a las otras ediciones. Igual, a lo mejor lo atrajo el concierto, pero se quedó porque vio que Claro, era... porque además es desde, como decíamos, desde el pasado 26 de septiembre con exposiciones. Después, eh, hasta acompañarnos el 30 de septiembre, uh -huh. que será precisamente el lunes, ¿no? Sí, así el lunes es. estará también eh, consultorías individuales para artistas y promotores, tu, tutoradas por expertos, gestores y productores culturales. También taller de paisajes y aprendizaje, que esto es muy importante, eh, del Museo Marco de Monterrey, también, que el es un museo centro. De arte contemporáneo. Muy, es un museo uh -huh. de arte contemporáneo importantísimo sí. en la ciudad de Monterrey. He tenido la oportunidad de visitarlo. Y el público de los adolescentes, eso nos llena de mucha esperanza, yo creo. Sí. Y es así porque ver a una presencia de adolescentes y de jóvenes en, en relacionados con el arte, también nos muestra que Tijuana no es solamente todo eso que en ocasiones nos define, que ya no es tanto en realidad. Son así como un poco de prototipos que se van quedando. Sí. Pero mmm, la presencia de los jóvenes ya, artistas jóvenes, ustedes en su opinión... Inés y, y Patti, eh, ¿creen también que estos artistas reflejan, porque todos son de alguna manera eh, de Tijuana, de esta región, por así decirlo, lo que es Tijuana, su identidad, su presencia, que cada artista joven también es como una voz que nos está comunicando qué es Tijuana, ¿no? ¿Cómo ven ustedes a los artistas jóvenes? Ustedes que de repente tienen contacto también ahí con ellos, ¿no? Sí, eh, de hecho este año, esta, esta edición contamos con varios este, artistas muy jóvenes y que van iniciando. Eh, esa es la intención también de Tijuana Arte, que sea una plataforma para las nuevas para las nuevas generaciones en el arte, darles esa oportunidad de mostrarle al público el trabajo que están realizando. Entonces creo que eso es, lo, es algo muy, muy importante y muy bonito de, 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 este, de este festival, ¿no? que le abre las puertas a los jóvenes eh, para que muestren, muestren su trabajo. ¿no? Y por ejemplo, ya adelantándonos también para la próxima edición, que desde luego ojalá que nos sigan acompañando y que en otro sí, momento claro. también puedan compartir compartirnos y, a, y, a, y a, eh, estar con nosotros. Si, por ejemplo, hay un grupo, no sé, que hace teatro experimental o qué sé yo, ¿y cómo hace, cómo es el proceso para eh, inscribirse, para ser admitido, para ser considerado? Platíquenos de esta parte, ¿no? Que es, que es, a ser toda una aventura, ¿no? Porque de repente dices, híjole, pero es que está, está bien padre, está sí. muy suave, este, no sé, esta propuesta, pero no entra porque ya están estas y estas y entonces el criterios, hay evaluadores, no sé, platícanos de esta experiencia que seguro ha de ser también así como de muchos nervios, ¿no? <risa> bueno, principalmente nosotros iniciamos con una convocatoria en el mes de febrero 
este, contamos con un comité de selección, entonces todas las propuestas, ahora sí que no se descarta ninguna, se ven todas las propuestas y el comité de selección elige a las que entrarían en el, en el evento. Queridos hermanos, está muy interesante, disculpa a Patti que interrumpamos, vamos a nuestro corte, no se vayan. Estamos en esta tarde, tiempo de análisis, cultura y arte en Tijuana Arte, aquí en nuestra frontera creativa. Regresamos en un momento, no se vayan. Tiempo de análisis, haremos una pausa y estaremos de regreso con más situaciones para analizar. 